హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు గేట్ మాస్టర్స్ అకాడమీ సో వీ ఆల్ నో వీ గాట్ ఏడబ్ల్యూ ఎన్ సారీ ఏఐ అండ్ టౌన్ ప్లానింగ్ వెరిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా రీసెంట్గా వన్ డే బ్యాక్ టీజీపీఎస్సీ వెబ్సైట్లో పెట్టడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించిన కొంతమంది కొన్ని డౌట్స్తో మనకు మెసేజ్ చేయడం జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ కాల్స్ ఆల్సో సో వాటిని క్లారిఫై చేయడానికే నేను ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫర్ ది వెరిఫికేషన్ అండ్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ దాని డాక్యుమెంట్ లేకపోతే ఏం చేయొచ్చు ఏందనేది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ వీడియో విన్న తర్వాత సో ఈ వీడియో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీకు ఏదైనా జెన్యున్ డౌట్ ఉంటే ట్రై టు పోస్ట్ ఇట్ సో ఇన్ కేస్ ఆ ఎక్కువ డౌట్స్ వచ్చినాయి ఇంకో ఇఫ్ పాసిబుల్ విల్ డూ వన్ మోర్ వీడియో అదర్వైజ్ విల్ గివ్ ద రిప్లై ఓవర్ దేర్ ఓకే విల్ గో ఇన్ టు ది యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ ద టూ ఏఈ అండ్ టీపీబీఓ జనరల్లీ ఏఈ తర్వాత టీపీబీఓ ఇస్తే బెటర్ ఎందుకంటే బ్యాక్లాగ్ పడకుండా బట్ స్టిల్ ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది కాబట్టి చాలా వరకు వెళ్ళి చాలా మంది రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారంట బట్ అంతకుముందు అయితే జనరలీ దే హ్యావ్ గివెన్ ఏడబ్ల్యూ పాలిటెక్నిక్ ఏఈ తర్వాత టీపీబీఓ ఇస్తా అని బట్ ఐ డోంట్ నో వై దే హ్యావ్ గివెన్ అగైన్ ఏఈ అండ్ టీపీబీఓ బట్ ఇట్స్ ఓకే ఫైన్ మరి వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూలో జాయిన్ అయిన తర్వాత పాలిటెక్నిక్లో ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళొద్దని మనం చెప్పడం జరిగింది కొంతమంది వెళ్ళలేరు థ్యాంక్స్ ఫర్ దెమ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నిజంగా మీకు ఏడబ్ల్యూ వచ్చి ఉంటే ఇఫ్ యూ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూ బెటర్ డోంట్ గో టు ఏఈ ఈ డిపార్ట్మెంట్ బాగాలేదు కాబట్టి ఆ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తాను నేను ఏఈలో మంచి డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తాను నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రమోట్ ఫ్రమ్ ఏఈ టు ఏడబ్ల్యూ సిక్స్ ఇయర్స్ పడుతుంది తర్వాత ఒకవేళ ఈ సిక్స్ ఇయర్స్లో ఇంకొక ఏడబ్ల్యూ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు మీకు ఆర్డబ్ల్యూఎస్ వచ్చింది నాకు అక్కడ ఏఈ ఆర్ఎన్బిఓ పబ్లిక్ హెల్త్ వస్తుంది మున్సిపల్ వస్తుంది నేను అక్కడికి వెళ్తాను అనుకున్నారు అనుకోండి ఆర్డబ్ల్యూఎస్ వదిలేసుకొని ఏఈకి వెళ్ళారు అనుకోండి మీరు ఏఈ పబ్లిక్ హెల్త్లో జాయిన్ అయ్యారు సో మీరు ఏఈ నుంచి ఏడబ్ల్యూ ప్రమోట్ కావడానికి సిక్స్ ఇయర్స్ పడుతుంది ఆ సిక్స్ ఇయర్స్లో ఇంకొక ఏడబ్ల్యూ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ మీరు వాళ్ళ కిందనే వెళ్తారు అనమాట సర్వీస్లో మీరు ముందుకు వెళ్ళాలంటే టైం పడుతూ ఉంటుంది సో ఏడబ్ల్యూ ఇది ఏడబ్ల్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఇది డిపార్ట్మెంట్ మళ్ళీ ఇలాంటి ఏం చేయకండి బెటర్ ట్రై టు బీని ఓవర్ డిపార్ట్మెంట్ అన్లెస్ అంటిల్ ఇఫ్ మీకు అసలు జాబే రాలేదు అనుకుంటే బెటర్ యూ క్యాన్ గో నాకు సర్వీస్తో ఇబ్బంది లేదు సార్ నాకు ఖచ్చితంగా డిపార్ట్మెంట్తోనే కన్సర్న్ ఉందంటే ఆబ్వియస్లీ దాన్ని మిమ్మల్ని కూడా ఎవరు ఆపలేరు బట్ మాకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్లో బట్టి మేము స్టూడెంట్స్కి సో ఎవరికైనా కొంతమంది అయినా వింటారు కదా కొంతమందికి ప్లేస్ అవుతుంది మీరు ఇంకొకరికి జాబ్ ఇచ్చినట్టు అవుతుందని చెప్పి చెప్పడం ఇది సో హోప్ఫుల్లీ ఐ థింక్ యువర్ యూ విల్ గెట్ దిస్ పాయింట్ బికాస్ అందరు కూడా గ్రాడ్యుయేట్సే అందరికీ అర్థం అవుతుంది అందరు కూడా కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లోనే ఉన్నారు సో ఐ థింక్ అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను సో ఓకే విల్ గో ఇన్ టు ది ఏఈకి సంబంధించిన వెరిఫికేషన్ చూస్తే కొన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ రెడ్ పెన్ రైట్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి పొట్టి శ్రీరాములు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు యూనివర్సిటీలో మీకు ఉంది ఎప్పటి నుంచి ఉందమ్మా ట్వంటీ సెకండ్ అక్టోబర్ నుంచి ఫిఫ్త్ అక్టో ఫిఫ్త్ అక్టోబర్ వరకు సార్ ఫిఫ్త్ నవంబర్ వరకు ఉంది సో ఈ మధ్యలో మీకు ఆల్రెడీ డేట్స్ ఇచ్చారు సో మీరు వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ అని చెక్ లిస్ట్ ఆల్రెడీ ఏఈకి పెడతారమ్మా మీరు చూడండి ఏడబ్ల్యూకి చెక్ లిస్ట్ వేరే ఉంటుంది టౌన్ ప్లానింగ్కి చెక్ లిస్ట్ వేరే ఉంటుంది దేనికి దానికి సపరేట్ చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది నోటిఫికేషన్ వైడ్ నెంబర్ ఉంటుంది అక్కడ అదే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి దానికి సంబంధించిన కూడా వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి చూడండి మీరు అండ్ దాంతోపాటు చెక్ లిస్ట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా టు బి ఫిల్డ్ బై ద క్యాండిడేట్ చెక్ లిస్ట్ క్యాన్ బి డౌన్లోడెడ్ ఫ్రమ్ ద కమిషన్ వె వెబ్సైట్ ఇక్కడ చాలామంది అడిగే డౌట్ ఏంటంటే చెక్ లిస్ట్ పైన గెజిటెడ్ సంతకం అవసరం అంటే అవసరం లేదు చెక్ లిస్ట్ పైన గెజిటెడ్ సంతకం అవసరం లేదు సబ్మిటెడ్ అప్లికేషన్ అంటే మీరు ఎప్పుడైతే మీరు సబ్మిట్ చేశారో అప్లికేషన్ ఆ అప్లికేషన్ పీడిఎఫ్ ఇట్ క్యాన్ బి డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ది టీజీపీఎస్సీ వెబ్సైట్లో అక్కడ సబ్మిట్ డౌన్లోడెడ్ అప్లికేషన్ అనేది రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కాపీస్ ఇవి టూ కాపీస్ తీసుకొని పోవాలి దానిపైన కూడా గెజిట్ అవసరం లేదు హాల్ టికెట్ చాలామందికి హాల్ టికెట్ ఉంటుంది కొంతమంది హాల్ టికెట్ పోగొట్టుకుంటారు డోంట్ వరీ హాల్ టికెట్ లేకపోతే మీరు డౌన్లోడ్ యువర్ హాల్ టికెట్ ఆర్ నో యువర్ హాల్
టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇట్లా ఇయర్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి సో ఒకవేళ మీరు సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ క్లాస్ అండ్ థర్డ్ క్లాస్ బోనోఫైట్స్ లేవు మీ దగ్గర సో ఆ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ క్లాస్ అంటే టూ థౌజండ్ వన్లో టూ థౌజండ్లో ఫస్ట్ క్లాసు టూ థౌజండ్ వన్లో సెకండ్ క్లాసు టూ థౌజండ్ టూలో థర్డ్ క్లాస్ ఉంది మీరు సర్టిఫికేట్ ఎలా తీసుకోవాలంటే టూ థౌజండ్ వన్ నైన్ టూ థౌజండ్ టూలో మీరు అక్కడే ఉన్నట్టు రెసిడెంట్ సర్టిఫికేట్ ఎంఆర్ ఆఫీస్ నుంచి తీసుకోవాలి అంతేగాని నేను రెసిడెంట్ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని పెట్టుకున్నానంటే రెసిడెంట్ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే తీసుకుంటారో మీ దగ్గర ఏవైతే బోనోఫైట్స్ లేవో ఆ ఇయర్లో రెసిడెంట్ సర్టిఫికేట్ మీ దగ్గర ఉండి ఉండాలి అది మాత్రమే మీకు తీసుకుంటారు అంతేగాని ఏదో ఒక రెసిడెంట్ సర్టిఫికేట్ పెడితే కాకుండా సో మీరు పెట్టిన రెసిడెంట్ సర్టిఫికేట్లో మీ దగ్గర ఏవైతే బోనోఫైట్స్ లేవో ఆ ఇయర్స్ ఫాలో అయి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది వర్త్ వ్యాలిడ్ దట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ లేదు మాకు అన్ని బోనోఫైట్స్ ఉన్నాయంటే ఇట్స్ ఫైన్ ఒకవేళ లేదు సార్ నా దగ్గర బోనోఫైట్ పోయింది ఆ స్కూల్ ఇంకా ఉంది అంటే మీరు వెళ్తే ఫైల్లో చెక్ చేసి సారీ మీ నేమ్ ఉంటుంది మీ నేమ్ చెక్ చేసి మీకు బోనోఫైట్ తీసుకొని స్టాంప్ వేసి ఇస్తారు అండ్ ప్రతి బోనోఫైట్ పైన సిగ్నేచర్తో పాటు స్టాంప్ ఉంటేనే వ్యాలిడ్ వితౌట్ స్టాంప్ బోనోఫైట్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ స్కూల్ స్టాంప్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఓకే నెక్స్ట్ ప్రొవిజనల్ అండ్ కన్వోకేషన్ సర్టిఫికేట్ డిప్లొమా డిగ్రీ ఎవరైతే క్వాలిఫై అయ్యారో కొంతవరకు ఓడీ రాకపోయినా సరే ఫైనల్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది కదా అది తీసుకెళ్ళండి ఓడీ వచ్చింది అనుకోండి ఒరిజినల్ డిగ్రీ అది తీసుకెళ్తే సరిపోద్ది అండ్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ టీఎస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనం తీసుకున్నాం ఏపీ తెలంగాణ ఉన్నప్పుడు అది కాదు తెలంగాణ గవర్నమెంట్లు మాత్రమే కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి ఒక లేని వాళ్ళు వెళ్ళి తీసుకోండి నాన్ క్రిమినల్ ఇయర్లో కూడా ఎన్ ఓబీసీ సర్టిఫికేట్లు జనరల్గా అమ్మ మనకి ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది బీసీ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది ఓబీసీలో సెంట్రల్ చాలామంది తెలియదు ఏంటంటే నా ఓబీసీ తీసుకొని వచ్చేస్తారు ఓబీసీ అంటే వీళ్ళు కమాండర్ జనరల్ కేటగిరీ అది సెంట్రల్ వాళ్ళకి సెంట్రల్లోకి సరిపోతుంది అనమాట స్టేట్లో బీసీ ఏబీసీడీ అని కేటగిరీ వైజ్ ఉంటుంది ఆ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి ఇఫ్ యూఆర్ ఫ్రమ్ నాన్ క్రిమినల్ ఇయర్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ బిలో ఇన్కమ్ చూస్తే మీకు వెరిఫికేషన్కి ఐ మీన్ రిజర్వేషన్ వర్తిస్తుంది కాబట్టి అక్కడ కూడా దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ మెమో నంబర్స్ ఈ మెమో నంబర్స్ వచ్చేటట్టే మీరు తీసుకోవాలి ఒకవేళ మీ దగ్గర ఉన్న ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ ఇది ఉంటే ఫైన్ లేదు అనుకుంటే ఒకసారి వెళ్ళి మళ్ళీ తీసుకోవడం బెటర్ వన్ వీక్లో కూడా పట్టదు టూ త్రీ డేస్లో వచ్చేస్తుంది అండ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎవరైతే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎవరైతే పెడుతున్నారో నాకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనుకుందాం ఇంకో టూ ఇయర్స్ ఎక్స్ట్రా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కోసం ఎవరైతే పెట్టారో వాళ్ళ సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోవాలి ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ మీ సేవ అండ్ పిఎస్ సర్టిఫికేట్ సదరాం నుంచి వస్తుంది పిఎస్ సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎన్ఓసీ ఫర్ ద ఎంప్లాయర్ హూ ఇస్ సర్వీస్ ఇన్ ద క్యాండి ఎవరైతే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చేస్తున్నారో లేకపోతే ఇంకేదైనా జాబ్ చేస్తున్నారో ఆల్రెడీ మీరు నోటిఫికేషన్లో యువర్ ఎంప్లాయీ అని పెట్టినప్పుడు జనరల్గా మీరు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ పెట్టకపోయినా ఇప్పుడు చెక్ లిస్ట్లో ఎక్కడో మీరు ఎంప్లాయ్ కాదని అడుగు ఎస్ ఐఎమ్ ఎంప్లాయ్ అని పెట్టినప్పుడు ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యూ షుడ్ గెట్ ఎన్ఓసీ సర్టిఫికేట్ నో ఆబ్జెక్ట్ సర్టిఫికేట్ ఖచ్చితంగా తీసుకురావాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇఫ్ యూఆర్ మెన్షనింగ్ దట్ యూఆర్ అన్ ఎంప్లాయ్ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ది ఎన్ఓసీ సర్టిఫికేట్ ఫర్ షూర్ అండ్ నెక్స్ట్ టూ కాపీస్ ఆఫ్ అటెస్టేషన్ ఫ్రమ్ ద డ్యూలీస్ అండ్ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు వెరీ గుడ్ టూ కాపీస్ ఆఫ్ అటెస్టేషన్ ఫ్రమ్ ద డ్యూలీ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ క్యాన్ బి డౌన్లోడెడ్ ఫ్రమ్ ది కమిషన్ వెబ్సైట్ కమిషన్ వెబ్సైట్లో అటెస్టేషన్ అటెస్టేషన్ సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి అది టూ కాపీస్ తీసుకోవాలి టూ కాపీస్ పైన కూడా గెస్టెడ్ సైన్ చేయించాలి విత్ స్టాంప్ అండ్ విత్ సిగ్నేచర్ ఖచ్చితంగా టూ సెట్స్ పైన ఈ ఒక్క దగ్గర మాత్రమే గెస్టెడ్ అవ్వాలి ఇంకెక్కడ కూడా గెస్టెడ్ అవసరం లేదు ఓకే అండ్ ఫర్ క్లెయిమింగ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఇక్కడ కూడా ఈడబ్ల్యూఎస్లో మా టెలిగ్రామ్ గేట్ మాస్టర్ ఛానల్లో చాలా రోజుల నుంచి మనం వీడియోలు కూడా చెప్తున్నాం ఇది లేటెస్ట్ది సరిపోదు లేటెస్ట్ తీసుకుంటే ఎంకరేజ్ చేయరు ఎప్పుడైతే నోటిఫికేషన్ వచ్చిందో దాని ప్రియర్ ఇయర్ మీరు తీసుకొని ఉన్నది మాత్రమే ఈడబ్ల్యూఎస్ వర్తిస్తుంది మీరు ఎన్నిసార్లు వెళ్ళి రిప్రజెంటేషన్ వేసినా ఇది వర్కౌట్ అవ్వదు మేము ముందు నుంచి కూడా ఇదే చెప్తున్నాం ఇప్పుడు ఇదే చెప్తున్నాం అందుకు వాళ్ళు చాలా క్లియర్గా వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిండు సో రిఫైన్ అవుతూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మీరు స్టార్టింగ్ నోటిఫికేషన్కి ఇప్పటికీ చూస్తూ ఉంటే వెరిఫికేషన్ డీటెయిల్స్లో చాలా పర్టికులర్గా వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దోస్ రూల్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫర్ క్లెయిమింగ్ 
నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఫిఫ్త్ తర్వాత ఇక్కడ కొంతమంది కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వడం మర్చిపోతారు లేకుంటే మిస్ అవుతాయి టైం దొరకదు సో కొంతమంది మిస్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రము దే దే ఆర్ గివింగ్ వన్ మోర్ డే దట్ ఈస్ రిజర్వ్ డే సిక్స్త్ రోజు ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద పిక్డ్ అప్ క్యాండిడేట్స్ డూ నాట్ కమ్ ఫర్ ద సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అంటే మీకు ఇచ్చిన డేట్ రోజు మీరు ఒకవేళ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ హెల్త్ ఇష్యూ ఇంకో ఇష్యూ ఇంకో ఇష్యూ రాలేకపోయారు అనుకోండి దేర్ క్యాండిడేచర్ వుడ్ బీ నాట్ బీ కన్సిడర్ ఫర్ ది ఫర్దర్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ అమాంగ్ ద అబో క్యాండిడేట్స్ హూ అటెండ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ పెండింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇఫ్ ఎనీ వుడ్ నాట్ బీ అక్సెప్టెడ్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ పిఎం అంటే ఇక్కడ స్ట్రిట్లీ వాడు మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే ఒకవేళ ఫిఫ్త్ వరకు మీరు ఆ ఇచ్చిన డేట్లలో మీరు ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటే మీరు తర్వాత మేము సిక్స్త్ రోజు వెళ్ళి సబ్మిట్ చేస్తామంటే మేము ఇవ్వము ఆ ఫిఫ్త్ వరకు మధ్యలో ఎవరైతే అటెండ్ అయ్యారో అటెండ్ అయ్యి వాళ్ళు ఏదైనా సర్టిఫికేట్ మిస్ అయితే ఈ సిక్స్త్ రోజు వచ్చి సబ్మిట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్పారు ఈవెందో మనకి ఏడబ్ల్యూ కూడా ఇలానే వచ్చింది బట్ ఓకే ఒకవేళ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెళ్తారు అందరు కూడా ఇన్ కేసు ఏదైనా మీరు సర్టిఫికేట్ మిస్ అయ్యింది ఇవ్వలేకపోయారు అనుకోండి అగైన్ యూల్ హ్యావ్ ఎ సమ్ రిజర్వ్ డే ఆ రిజర్వ్ డే రోజు మీరు ఇవ్వచ్చు దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఏఈ నా ఇఫ్ యూ గో టు ద టౌన్ ప్లానింగ్ నోటిఫికేషన్ టౌన్ ప్లానింగ్ వచ్చేసి మనకి ఎప్పటి నుంచి ఉంది ట్వంటీ వన్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ వరకు ఉంది సో ఇది ఎక్కడ శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు యూనివర్సిటీ ఇది కూడా సేమ్ నాంపల్లి హైదరాబాద్ సో ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి టూ వరకు ఎక్స్క్లూడింగ్ హాలిడేస్ వుడ్ బీ ద రిజర్వ్ డే ట్వంటీ ఫోర్కి అయిపోతుంది కదమ్మా ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ టూ టూ వరకు ఎక్స్ అంటే హాలిడేస్ తీసేస్తే మిగతా రోజులు అన్నీ కూడా రిజర్వ్ డే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు రిజర్వ్ డేస్ ఫర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ద పెండింగ్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ ఫర్ ఆబ్సెంట్ క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిండు ఈ టీపీబీలో ఏం చేసింది ఎవరైతే సర్టిఫికేట్స్ కొన్ని మిస్ అయిన వాళ్ళు అంటే లేవు సర్టిఫికేట్స్ లేవు టైం దొరకలేదు లేట్గా వచ్చింది వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు లేదంటే ఏదో కారణం వల్ల మీరు ఆబ్సెంట్ అయి ఉండొచ్చు వాళ్ళు కూడా ఈ డేట్స్లో మళ్ళీ మీరు వెళ్ళి వెరిఫికేషన్ చేయించుకోవచ్చు మీకు మెసేజెస్ వస్తాయి కాల్స్ వస్తాయి సో విల్ గెట్ కంటిన్యూస్లీ వాళ్ళు మీతో టచ్లో ఉంటారు డోంట్ వరీ డోంట్ గెట్ ప్యానిక్ రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు చూస్తే చెక్ లిస్ట్ దీనికో సపరేట్ టౌన్ ప్లానింగ్ సంబంధించిన చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది అది మాత్రం మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ సబ్మిటెడ్ అప్లికేషన్ ఏదైతుందో అది టూ కాపీస్ తీసుకోవాలి వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ గెజిటెడ్ సైన్ హాల్ టికెట్ ఉంటే తీసుకెళ్ళండి లేకపోతే వెబ్సైట్లో ఉంటుంది నో యువర్ హాల్ టికెట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఎస్ఎస్సి మేమో సరిపోతుంది మీరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు స్కూల్ స్టడీస్ ఇంతకు ముందు చెప్పినా వన్ టూ సెవెన్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ప్రొవిజనల్ అండ్ కన్వర్కేషన్ లైక్ డిగ్రీ ఉంటే ఓకే డిగ్రీ లేకపోతే మీకు ఓడి రాకపోతే ఫైన్ నార్మల్ ఫుల్ మెమో ఉంటుంది కాబట్టి అది తీసుకెళ్ళండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మీకు నోటిఫికేషన్ ఏదైతే ఇచ్చారో డేటు ఆ డేట్కి ముందే మీరు క్వాలిఫై ఉండాలి ఒకవేళ ఆ డేట్ తర్వాత క్వాలిఫై ఉంటే ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని కన్సిడర్ చేసే ఛాన్సెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండవు ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ నాన్ క్రిమిల్ ఇయర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఇవన్నీ కూడా సేమ్ తర్వాత ఎన్ఓసీ ఫర్ ద ఎంప్లాయీ ఇది కూడా ఇవ్వాలి టూ కాపీస్ ఆఫ్ అటెస్టేషన్ సేమ్ ఇక్కడ అటెస్టేషన్ ఇక్కడ ఉంది టూ కాపీస్ ఆఫ్ అటెస్టేషన్ ఫామ్స్ అది టీబీబీఓకి సంబంధించిన అటెస్టేషన్ ఫామ్ వాడు ఇస్తాడు దానిపైన రెండు ఫామ్లు తీసుకొని రెండు పైన గెస్ట్ చేయించాలి ఓకే అండ్ ఎనీ అదర్ రిలీవెంట్ ఏమైనా సర్టిఫికేట్ ఉంటే తీసుకెళ్ళండి ద క్యాండిడేట్స్ ఆర్ డైరెక్ట్ టు ఎక్సైజ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ మీకు మధ్యలో వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు ఫాల్ బిఫోర్ అటెండింగ్ ది సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ ఎక్సైజ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఓన్లీ విల్ బీ అలౌడ్ ఫర్ ద సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఆన్ ద షెడ్యూల్ అంటే ట్వంటీ రోజు వెబ్ ఆప్షన్స్ వస్తుంది ఆ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టి అది ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని అది కూడా కుదిరితే తీసుకెళ్ళండి ప్రింట్అవుట్ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టకుండా వెరిఫికేషన్కి వెళ్తే కన్సిడర్ చేయరు అని చెప్పి వాళ్ళు నీట్గా మెన్షన్ చేసారు హ్యావ్ టు ఫాలో ద రూల్స్ అండ్ లేటెస్ట్ త్రీ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోస్ తీసుకోవాలి యాక్చువల్గా మీరు ఏంటంటే ఒక ఎయిట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోస్ కొత్త తీసుకోండి ఇక్కడ ఒక డౌట్ సార్ మేము హాల్ టికెట్లో ఒక ఫోటో పెట్టినాం ఇప్పుడు ఒక ఫోటో పెట్టినాం ఏం కాదు హాల్ టికెట్లో పెట్టిన ఫోటోలు ఉంటే అవే తీసుకెళ్ళండి మీ దగ్గర ఆ ఫోటోలు అయిపోయినాయి అనుకోండి లేటెస్ట్ ఫొటోస్ ఒక ఎయిట్ కాపీస్ తీసుకొని ఎయిట్ ఎందుకు ఒక ఒక ట్వంటీ సిక్స్టీన్ కాపీస్ తీసుకొని పెట్టుకోండి యూస్ఫుల్ అవుతుంది వెరిఫికేషన్ అక్కడ ఇక్కడ మీకు త్రూ అవుట్ దిస్ ప్రాసెస్ సో యూ హ్యావ్ టు క